Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Estou de volta com o Se Arrume Comigo. Tenho alguns produtos novos pra mostrar pra vocês. E é isso que a gente vai fazer hoje. Tenho a linha da ISL uh, Yves Saint Laurent Beauty Nu, que é essa linha mais levinha. Eu sou bem familiar dessa base aqui deles, eu já tenho há um tempo. E aí eu fiquei curiosa com esses outros produtos, então vamos testar isso hoje. Trouxe o novo bronzer da Rare Beauty. Mesma fórmula, só cores diferentes. Tenho também as coisas da Nars pra testar, que chegaram no Brasil já, então resolvi trazê-las aqui pro YouTube. Paleta de sombra e a paleta de rosto. Já apareceu por aqui, já inclusive já apareceu em favoritos. Linda essa coleção. Trouxe também o novo bronzer da Westman... Novo não, novo pra mim, né? Ele já existia. O bronzer da Westman que eu comprei na Sephora Sale. Tenho umas sombras de glitter pra testar de uma marca que chama About Face, que são, parecem ser lindíssimas, eu não usei ela no olho ainda, mas os swatches são maravilhosos. Tenho o, o Retorno de Jesus aqui, que é esse corretivo Givenchy, que aparentemente é a melhor coisa do mundo. Eu já usei ele algumas vezes, já tenho minha opinião. A internet quebrou com este corretivo, eu adoro essa linha Prisme Libre, a base. E, inclusive, eu devia fazer um vídeo com a base, né? Mas enfim, eu achei que eu deveria trazer porque é um corretivo que tá, assim, todo mundo falando. E tenho vários produtos de lábios, vamos ver o que que eu vou usar. Eu tenho dois, dois batons da Estila, esse daqui é um batom mais mate, bem bonito. E o Lip Oil da Estila, que agora só se fala em Lip Oil. E tenho esse batom ran, é, randômico, como que fala essa palavra? Esse batom aleatórico, aleatório, da MAC, que chama Thanks It's MAC. Que eu vi uma menina que eu acompanho no Instagram falando sobre ele. Eu falei, gente, que bela essa cor, vou testar. Então é isso que a gente vai ter hoje. Vou começar com a pele. Eu já fiz skincare, já fiz minha sobrancelha, pra gente já poder começar com a pele. Vamos começar com o balme da linha ASL Nu. Como eu falei, é uma linha mais levinha da, da Yves Saint Laurent. Eles têm a, a, a linha All Hours, que é aquela base super famosa que muita gente gosta, que é uma base de alta cobertura, mais mate. Eles têm essa linha, que é uma linha mais levinha, pra quem gosta de maquiagem mais leve. Esse primer aqui é um balme. Ele é um balme hidratante. Eu não achei que deixa a pele super iluminada, ele deixa a pele hidratada, sabe? Uma pele hidratada, bem gostosinha. Eu não vi muita diferença entre usar ele e um hidratante só. Mas ele tem uma textura gostosa. A Paula do Beauty and Love gosta muito dessa linha e ela me convenceu a comprar o primer também. Eu, na verdade, como eu falei, ela já tinha me falado há bastante tempo da base, eu comprei por causa dela. E ela me falou recentemente, eu comentei que lançou um iluminador, e que eu ia comprar, e ela falou, ai ah, não, testa o primer também, que é muito bom, não sei o que, ela, ela gosta bastante, talvez seja uma questão de ter a pele mais seca, e funcionar melhor pra ela, eu achei um produto ok, eu gostei da textura, ele não fica, sabe, é, muito pesado na pele, ele dá uma certa... Uh, pegadinha assim, sabe, pra base grudar bem, pensando melhor, agora eu percebi que a base durou mais tempo com ele, agora que eu Tô falando sobre isso, eu achei que a base deu uma durada melhor. Vamos de base, agora essa daqui é a mesma linha. É uma base bem levinha. As outras vezes que eu usei, eu já usei muitas vezes essa base, eu tenho ela há mais de um ano. É, as outras vezes que eu usei essa base, eu, eu acho ela uma base super bonita, mas ela não é uma base que dura super bem. E agora eu percebi que as duas vezes que eu usei ela essa semana, ela durou bem. Talvez atribui só o primer, então... É uma base de cobertura leve, hidratante, deixa um acabamento bem natural. É um skin tint, não acho nem que se classificaria como uma base. Como que eles falam? Qual é o nome dela aqui? Vamos ver. Bare Look Tint. Então é mais um, um, um hidratante com cor mesmo. Então a pele fica assim, uma cobertura bem levinha, perfeita pro dia a dia, bem gostosinho de usar, respirável, confortável, maravilhoso. Vamos usar o corretivo Prisme Libre de Venti, o meu é na cor 2N. É, embalagem absolutamente linda, muito bonita essa embalagem, bem chique, maravilhosa, não tenho o que dizer. A fórmula, a princípio, as primeiras vezes que eu usei, eu achei ela bem parecida com o Dior... Uh, o Dior famoso, Color Corrector, Concealer, que 
Já falei pra vocês diversas vezes que é um coletivo maravilhoso. Eu testei ele depois que ele reformulou. Eu achei ele muito bom. E eu não estou achando ele agora. Aqui, achei. Eu achei, a princípio, muito parecido com o Dior uh, Skin Co Correct. O Dior Forever Skin Correct. Conforme eu fui, fui usando, eu comecei a preferir mais o da Dior. O que é, não é o consenso na internet. O consenso na internet é que esse daqui é a, é a última traquinas da, do pacote e, e é a melhor coisa do mundo. Eu achei essa fórmula bem... Ela acumula na minha linha. Ela é um pouquinho mais fina que a da Dior, só que ela ainda assim ela acumula na minha linha. Então, não amei, não amei. Vou ter que discordar com a internet e não amei. Comentei com as meninas, com a Paula e com a Renata, sobre esse corretivo, que elas duas adoram, amam, acham maravilhoso. E elas falaram usar pouco. E eu uso pouco, eu não, não acho que isso seja muito, né? E aí, não sei, não é... Não é um corretivo ruim, de forma alguma. Mas eu não achei ele tão bom. Talvez... Não sei. Quando minha pele estiver mais seca, talvez eu goste mais dele. Eu adoro me contradizer ao vivo, porque essa vez, é literalmente a vez que ele ficou mais bonito. Ficou bem... Ficou bem bonito dessa vez. Eu adoro quando isso acontece. Mas a cobertura é média, ele fica bem natural. Ficou bom. Essa é a primeira vez que eu estou usando um pincel. Das outras vezes eu usei ou meu dedo ou uma esponja. Não sei se é isso também, mas eu tô achando que ele ficou bem bom. Eu acho que eu também usei menos do que eu tava acostumada, mas eu achei que ele ficou bonito. Não sei nem o que dizer agora, porque eu tava preparada pra falar que eu não gostei. Eu vou usar ele ao longo do dia e voltarei com mais informações. Mas, ó, aqui, tá vendo, ó? Não sei se dá pra ver, mas tem uma, um lugar que ele já acumulou. A, bem perto da, do meu olho. Ele já acumulou e eu acabei de espalhar ele. Vou pegar um pincel menor. Vou pegar um micro pincel... Eu vou... Vamos seguir com a pele, enquanto o corretivo fica assentando aqui um pouco, vamos fazer o iluminador e o blush. Esse iluminador, ele tinha tudo pra ser ótimo. Essa cor não deu certo pra mim, eu achei. Ela fica meio cinza na minha pele. Esse daqui é o Rose Gold, e eu não tô vendo gold nenhum aqui, eu só tô vendo silver. Ele é um iluminador prateado. Tá vendo? Dá pra ver como ele fica prateado? E eu achei essa cor, assim, não, não ficou nada bom. Não ficou nada bom pro meu tom de pele. Eu peguei um pouquinho aqui. Gente, isso é cor de iluminador? É cinza. É muito frio. Ele é muito frio. Quando espalha, ele, ele deixa aquela sombra prata. E eu achei que pro meu tom de pele não deu. Não foi uma boa escolha. A fórmula é ótima, maravilhosa, não tenho nada pra dizer da fórmula, mas a cor dele foi um erro meu, porque ele tem outras cores, mas é que eu vi rose gold, eu achei que ia ser dourado. Vou pôr mais um pouquinho desse lado aqui. E assim, primeiro que ele é um iluminador super suave, é pra quem quer aquela suavidade, assim, quase não, não vê. Bem suave, que é bem alinhado com o resto da linha. Mas a cor não deu. Aí, vamos passar o blush também, que é uma textura balma. Assim como a base, assim como o primer. E eu escolhi essa cor aqui mais pesseguinho. Não tem muitas cores pra escolher. Eu escolhi essa pesseguinho. Ele tem uma textura um pouco mais grossa do que o resto da linha. Quando você espalha assim, você vê que ele é um blush muito transparente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr um pouco assim na minha mão, vou dar uma esquentadinha e vou dar batidinhas aqui, ó. Ele é um blush pra quem não gosta de blush. E eu gosto de blush. Então, logo, eu não gostei desse blush. 
Ele é muito suave, ele é muito suave. Você pode até construir um pouquinho, mas assim... Quem tem o tempo pra construir 10 camadas de blush de manhã? Ninguém. A não ser que você queira esse look bem nada. Ó. E eu achei que ele fica meio grudento. Ele não seca. Ele fala que é um balma, então, na verdade, não são produtos ruins. Eu que tava, comprei sem prestar atenção, porque isso aqui, ele fala que é um balma. Ele, ele não fala que é um, uma coisa em creme, ele fala que é um blush balm. Então, é um lip, lip and cheek balm tint. Então, estão me falando que é um balm. Eu que não prestei atenção, mas... É nada, não tem nada, de, não tem nada de cor pra mim. Eu gosto de blush chinelado, eu gosto que o blush aparece. E isso definitivamente não é pra mim. Eu não sei se eu tiro pra usar o da Nars, porque se eu passar por cima, não vai dar certo. Ele é melado, ele não... Ele não vai dar certo. Então, o que eu vou fazer? Agora que vocês já viram aqui o nada, sobrou um pouquinho de produto, né, do que eu já tinha... Eu vou, eu vou por esse lado. Vamos tentar, vai. Vamos confiar no processo. Definitivamente é uma fórmula que, se você gosta de usar o dedo, vai. Porque é aquelas fórmulas que derretem. Mas não, não gostei. Realmente não gostei. Eu vou tirar isso. Passar a base de novo. Vou tirar um assim aqui. Uh, passar a base de novo, vamos. Eu vou tirar isso. Aí eu passo a base pra gente voltar com os produtos da Nars, que esse sim, maravilha. Tô dando uma consertadinha aqui no corretivo, porque, adivinhem, ele já acumulou. Será que eu passar talvez um, um creme de olhos mais leve? Será que... Será que é meu skincare que tá atrapalhando? Porque, sério, todo mundo falou muito bem desse corretivo. Eu não vi ninguém, ninguém que eu acompanho. E olha que eu acompanho muita gente falando mal desse corretivo. Então, tem, é alguma coisa que eu tô fazendo, não é possível. Eu tenho que testar ele de outras formas. Mas vamos fazer o bronzer. Esse daqui, esse bronzer aqui, é na cor... É um novo. A cor chama... Bright Side, e o outro que eu já tenho antigo, ele chama Happy Sol. Então, este daqui, deixa eu limpar minha mão. Essas novas cores são para as pessoas que pediram cores mais neutras, porque as cores anteriores eram bem quentes. A fórmula era, é, sempre foi maravilhosa, mas as pessoas queriam cores um pouco mais frias. Essa daqui é a Bright Side, que é a nova, e essa daqui é a Happy Sol. Então, definitivamente, é uma cor mais neutra. Vamos usar ela aqui, assim. Essa forma, pra quem nunca usou, é muito boa. Ela é muito boa mesmo. Como eu estava dizendo, foi rudimente interrompida pela minha câmera. Essa fórmula, ela é... Ela esfuma com uma maestria, assim. Então, uma facilidade. Eu tô com ela aqui no rosto já faz uns 5 minutos, porque eu... Não, 5 minutos não, uns 3 minutos que eu tive que parar pra procurar outra bateria. E olha isso, olha, olha o esfumado dela. É muito boa essa fórmula. E o preço, é assim, não tem, não tem, não existe. O vídeo que eu fiz comparando os meus produtos favoritos, favorito contra favorito, eu coloquei esse contra o da Nars. Que eu, eu optei pelo da Nars porque eu gosto muito da cor, mas assim, agora que esse... O da Nars é muito bom, principalmente se você gosta de potinho. E ele tem uma forma meio pó, assim, meio creme pó. Enquanto esse é mais natural, ele é um gel. Mas o que eu queria dizer é que eu optei pelo da Nars, assim, tão fácil. Foi uma, uma decisão fácil, porque eu gostei... Eu gosto muito da cor da Nars e o que eu tinha da Rare é bem quente. Agora eu teria muita dificuldade de escolher qual que eu gosto. Porque o esfumado dele, olha isso, olha isso. É muito, muito fácil de esfumar. No nariz é, é, o, é o teste perfeito, né? Pra saber se o bronzer marca, porque o nariz tá bem no meio da cara, então se tá mal esfumado... 
Eu sou culpada disso muitas vezes, de bronzer mais esfumado no nariz. Então, é o teste perfeito. Eu quero dar uma limpadinha no contorno aqui na lateral. Então, eu vou voltar com o corretivo. Vou raspar o excesso. Ele tem um aplicador aqui, eles parecem uma colherzinha, sabe? Tem uma, um furinho no meio que pega bastante produto. Então, eu vou dar uma limpadinha aqui assim. Eu não tô adicionando produto na área dos olhos, tá? Agora, vamos para a paleta de rosto da Nars, essa de olhos. Vamos aqui. Tem três blushes. Um iluminador, essa paleta é simplesmente maravilhosa. Esse iluminador é lindo, lindo, fica assim, um vidro na pele. Eu achei que ele ia ficar escuro, mas ele não ficou escuro. Esse daqui é o Orgasm, Orgasm X, que a gente já conhece. E esse daqui, uh, que cor é essa daqui? Orgasm Rush. Eu não sei se é, eu acho que essa cor não é existente, eu acho que essa cor é específica da paleta. Então tá aqui as três... Eu falei que eu não sei se eu tô louca ou o quê, mas eu não gostei da paleta Orgasm de 6, o sexteto. Mas essa daqui, eu não sei se é um momento de vida diferente, eu não sei. Eu sei que eu achei essa daqui maravilhosa. Vamos usar esse iluminador aqui com um fundinho dourado pra gente... Pra dar um pau naquele iluminador dourado, é, prateado. Olha. Que lindeza. Eu acho que se você é mais clara que eu... Ele vai sombrear. Não é pra todo mundo esse iluminador. Eu consigo usar, mas eu acho que eu sou o limite. Acho que ele vai ficar lindíssimo em pele negra, morena e negra, porque ele tem um dourado bem prominente. Mas olha esse, olha esse acabamento. Lindo. Ok, iluminada. Agora vamos de blush. Eu vou usar esse daqui... O Rush, que é o meu favorito. Acho, acho ele lindo. Eu gosto muito desse daqui também. Acho que eu vou misturar. O Orgasmo, eu não sou louca por ele, mas... Eu vou misturar esse Wax e o Rush. Dá um iluminado, assim, lindo. Que você praticamente não precisa de iluminador. Essa paleta, se você gosta de produtos de pele iluminado, essa paleta é perfeita. Se você não gosta de... se você gosta de blush matte, foge, porque todos são bem radiantes. Ok. Devidamente iluminada, cheia de blush, cheia de iluminador, linda essa forma, maravilhosa. Vou dar uma bronzeada pra dar uma... criar um... Um pouco de uma área meio mate, que eu tô bem, bem iluminada. Esse daqui é o Westman Atelier Bronzer e na cor Cup de Soleil. É a cor mais clara, ela tem duas cores só. Embalagem é simplesmente maravilhosa. É aquele peso, é aquela riqueza, aquele luxo, aquele acabamento metálico lindo. Lindo, lindo, lindo. Tem coraçõezinhos aqui, que é o, o logo da marca. Coisa fofa, né? Coisa linda. Ele é mate, ele é uma fórmula que eu diria que é convencional de bronzer, ele não é big delay, ele não é nada disso, ele é uma fórmula em pó mesmo. Eu achei que ia ser claro quando eu fiz swatch, mas ele é, é pra, esse é o tom certo. Blush. Bronzer aplicado. Eu vou falar o que eu falei na, no vídeo de comprinhas. Vale a pena? Se você gosta dessa experiência de embalagem mais... Uh, uma embalagem mais luxuosa, de uma fórmula limpa, que é o que eles são, Clean Beauty, vale a pena. É o melhor, melhor bronzer? É um excelente bronzer? Sim. Já testei outros similares ou melhores? Sim, também. Então, só vale a pena ser o que, sabe, se é isso que você tá procurando. A experiência da embalagem, fórmulas limpas, eu adoro. Eu comprei de novo, mas eu entendo que é uma marca que muitas vezes eu fico... Assim, nem consigo respirar quando vejo os preços. Mas é isso. Bem bonita essa fórmula. Bem construível, maravilhosa. Vamos para os olhos. Agora vamos usar a paleta NARS de novo. Essa daqui... 
é uma paleta bem básica, bem nars de ser. A embalagem rosinha, baby pink, foi o que mais me chamou a atenção. Quando eu vi na prateleira, eu falei, uau, baby pink, que linda. E aí, essa é a, a paleta. Ela é, funciona bem, mates incríveis, shimmers legais, mas é muito basiquinha. Eu tenho certeza que vocês já têm essa seleção de cores uh, aí na gaveta de vocês. Então, eu diria o seguinte... Se você gosta de seleção de cores, se, ela é se você é uma pessoa básica, você vai gostar. Vai ser algo inovador, que você nunca viu, uma forma... Não. Não vai ser. Eu, pra ser sincera, eu fiz a resenha dessa paleta, eu usei um pouco na semana. E aí, sei lá, acho que eu nem usei ela desde então. Isso foi janeiro ou fevereiro. Porque é uma paleta básica. Eu acho que talvez se eu fosse viajar, é uma paleta legal pra levar... Porque tem lookinhos neutros. Mas não é uma paleta que eu lembro de usar, sabe? Ai, aquela paleta. Não é a Clímax, que é tipo uma paleta que é super diferente. Tem umas cores maravilhosas. Em termos de forma, não é a mesma coisa. Mas em termos de, anim... de quanto eu me animo pra usar essas cores... Eu já, sabe? Enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Eu tô até agora só nessa daqui. Vou dar uma esfumada aqui. Porque isso ajuda o corretivo, ó. Aqui ele já acumulou. Tá vendo? Acumulou aqui. Então, o que eu vou fazer? Sumar a sombra. Eu achei que, com exceção de uma sombra aqui, os brilhos não são tão potentes. Essa daqui é a sombra que tem o brilho mais potente de todas. E acho que faltou uma potência, sabe? Elas são todas mais assim, acetinadas. Elas não são brilhantes. Essa daqui, teoricamente, era pra ser uma brilhante, mas também não é muito brilhante. Essa, essa cor de sombra aqui tá muito na moda. Eu vi muita gente uh, usando esse tom no Met Gala. Essa sombra mais avermelhada. Eu não sou exatamente fã desse tipo de sombra, porque eu acho que eles me deixam meio com o olho de doente, assim, um olho meio de conjuntivite, mas é uma cor de sombra que bastante gente tá usando. Quando eu uso essa paleta, eu sempre fico mais os marrons, ou tipo, posso até usar esse cobre aqui, mas é difícil usar esse vermelho. A Ruda gosta muito desse tipo de vermelho também. Outro dia eu vi uma menina na internet fazendo uma sombra assim com papel e pareceu tão fácil que eu quero tentar também. É, tipo, ela literalmente pôs um papel assim pra ficar um, aquele puxadinho que tá bem na moda também, bem, bem trendy. Vou pegar um marronzinho mais escuro, eu tava usando esse, vou usar o de baixo agora. Especialmente porque eu já fiz a pele... Vai ficar ótimo. Do outro lado também. Não dava pra ser mais básico. Impossível ser mais básico. Vou usar este aqui, que é uma cor bem orgasmo, bem rosinha, dourada, no, no cantinho interno. Vou pôr um pouquinho dessa mesma cor no meio aqui. Vou dar uma limpadinha aqui no pincel, vou pegar esse clarinho aqui, esse champanhe, por embaixo da sobrancelha. Essa cor seria um iluminador lindo, inclusive. Vou pegar esse dourado aqui e aplicar na pálpebra. Que é um dourado que tem uma fórmula um pouquinho mais... ele parece uma forma diferente, ao toque. É a que eu fiz forte aqui, parece ser uma forma um pouco mais brilhante. E é isso, gente. Isso é essa paleta básica, super básica. 
é bonita, você vai ter looks bonitos, mas é uma paleta básica. Todas as vezes que eu usei essa paleta, eu fiquei achando que falta um brilho, falta alguma coisa. E eu pensei que eu poder, poderia um, usar em conjunto com essas sombras aqui que eu comprei dessa marca, que chama About Face. Ela é de uma menina que eu não tenho certeza, ela é bem famosa aqui, eu esqueci o nome dela. Eu não sei se ela é cantora, eu acho que ela é cantora, ou se ela é influencer, eu acho que ela é cantora. Helsey, eu acho que é o nome dela, eu não tenho certeza, eu vou pôr uma foto aqui. E aí ela tem essa linha de produtos de... Que teoricamente é tipo um... uma coisa que você pode usar do jeito que você quer, sabe? Todos os produtos dela são versáteis. E tudo meio cremoso. É bem legal a linha dela. E ela tem esse produto aqui. Eu já tenho um dela que é mate. Que eu já usei. É muito bom. É muito parecido com os da Bruna Tavares. É bem naquele estilo. Vou pegar pra vocês verem. Esses daqui são os brilhantes, que eu achei bem lindos. Esse aqui é um que eu comprei há um tempo atrás, que é uma sombra cremosa, de novo, bem no estilo dos BT Velvets, muito parecido, que fica mate, seca, uma sombra líquida, né? Bem, bem pigmentada, BT Velvet. E aí ela fez esse daqui, que é a fórmula brilhante, é uma fórmula nova. E aí fica a dica, né, pra Bruna, porque uma, um BT Velvet com brilho ia ser a coisa mais linda, né? E eu comprei esse dourado, eu comprei um outro, comprei duas outras cores que não tinham na loja, comprei online. Esse daqui é o dourado, pra quem sabe da minha constante busca pelo dourado perfeito, esse daqui tá na competição agora. E comprei esse aqui que é um marrom, com uns brilhos bonitos, assim, de outras cores. Eles são bem bonitos. Eles são bem fininhos. Bem lindos. O que será que a gente pode usar? Eu acho que eu vou usar o marrom, sabia? Ele meio que vai matar esse dourado, mas tudo bem. Eu vou usar o marrom porque eu acho que ele tá, tá precisando de um contraste, sabe? Eu peguei aqui um pincel chatinho e vou aplicar. É a primeira vez que eu uso essa sombra, então eu não sei como ela funciona muito bem. Se ela seria boa, tipo, passar direto... Mas, pra evitar erros, eu vou pegar no pincel. Então, peguei ela aqui. Olha, é bem bonita essa sombra. Ela é geladinha no olho. Adorei, achei bem bonita essa sombra. Eu nunca sei o quanto dá pra ver, só na edição que eu sei, o quanto vocês estão conseguindo ver de brilho, mas assim, ela é muito bonita. E é um brilhinho bem refinado. É bem... Sabe aquelas sombras da Sephora, que eu falei delas esses dias, que eu comprei na Sephora Sale? É, a minha... Eu achei que elas iam ser como essa daqui, que são sombras líquidas com brilho. Elas são a mesma proposta, a diferença é que a da Sephora é seca que nem um papel. E essa é cremosinha. E essa marca, ela é barata. Ela custa, todos os produtos custam menos de 20. Essa sombra eu paguei acho que 16. Ela te dá um tempinho pra você trabalhar ela, depois ela seca. Linda. Acho que vou até pôr um pouquinho aqui embaixo. Adorei. Adorei. Vou dar uma selada no... Nos olhos aqui com o pó da Lady Gaga, House Labs. Vou usar a esponjinha da Beauty Blender. E vou... Nada como um pó, né? Embaixo dos olhos. E pra fechar, vamos de lábios. Eu tenho essa opção aqui da MAC, que é o Thank You, It's MAC. Que é um, aquela forma mais sheer, mais transparentinha, que é bem bonita. E tenho esse aqui da Estila, que é mate, bem mate. Fininho assim. 
Ai, acho que eu não, não tô muito com vontade de ir tão escuro. Eu comprei essa fórmula porque ela é exatamente a mesma fórmula da Charlotte Tilbury. É a mesma, mesmíssima fórmula. É nessa embalagem fininha. É a mesma fórmula. Eu tô falando desse batom aqui da Charlotte. Eles são a mesma fórmula. Aqui. Lembra que eu falei muito desse da Charlotte o ano passado, quando ela lançou? Que é um mate, assim, super confortável, super pigmentado. Ai, agora que eu vi que as cores são... O, o da Charlotte é mais cherry, esse daqui é um pouco mais terroso. Mas é a mesma fórmula. E a Charlotte não tem muitas opções de cores nessa fórmula, e a Estila tem. Então, comprei porque eu gosto muito dessa fórmula, mas eu não tô com vontade de batom forte hoje. E tem o Lip Oil da Estila. Que quem não tem lip oil da Rare Beauty usa lip oil da Estila, porque tá impossível achar o da, da Rare Beauty. Esse lip oil é totalmente diferente do, da, do que o da Rare Beauty, porque esse aqui não tem nem cor. Ele é só um... Vai ficar estranho, né, usar o lip oil sem nada embaixo, vai ficar... Ele é só um gloss transparente com brilho, que fica bem bonito. Mas ele precisa de uma coisinha embaixo, que senão fica... Uma boca muito pálida. Mas ele é gostoso de usar, porque ele não é pegajoso. Ele é bem fininho. Mas é outra proposta, não é? Não tem nada a ver com o da Rare. Vou usar o batom da MAC mesmo, com o maravilhoso Iconic Nude da Charlotte. Achei super criativo esse nome. Thanks it's MAC. É tipo assim, ai que batom você tá usando? Ai, thanks it's MAC. Ele tem um, um chin, assim, bem bonito, um acabamento bem bonito. Eu acho que eu nunca tinha testado esse acabamento da MAC. Mas é isso. Vou finalizar com a nova bruma da Beauty Blender, que é a Boost. Ela tem peptídeos, ajuda a fixar a maquiagem, enquanto cuida da pele. Hum. O que eu adorei nessa, nesse mist é o mist, que ele é bem fininho. Ele é bem daqueles que você... Não sente que você tá sendo, assim, atacado por água. Ele é uma nuvem. Uma nuvenzinha. Então, este é o look. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei essa sombra linda. Linda, 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 linda. Super bonitinho, fácil de usar. Vamos ver como ela dura ao longo do dia, mas maravilhosa. Essa paleta da Nars é maravilhosa. A de rosto, a de olho, eu acho mais ou menos. Acho que ela podia ter um pouco a mais, sabe? Te dar um pouco mais de tchan. Uh, essa linha da... Da Ives, eu ficaria com a base, que eu adoro, eu já falei dela em vídeos favoritos. Esses produtos aqui não me pegaram, assim, não foi paixão. O balm eu achei legal, eu acho até que talvez ele aumente a duração dessa base, eu preciso investigar isso mais a fundo. O blush, não. Essa cor de iluminador, definitivamente não. Bronzer da Selena, maravilhoso, comprem de olhos fechados. Isso daqui vou precisar investigar mais, porque sabe aquela... Eu quase que tô tentando gostar dele. A minha primeira impressão é tipo, não amei. Ele acumula muito fácil em mim, apesar dele ser uma fórmula que não é super cremosa, ele, ele acumula. A minha próxima tentativa é usar com uma, um skincare muito mais leve, um, uma coisa de olhos assim, muito, muito mais leve. Eu, como eu falei, a primeira vez que eu usei com o um pincel, eu achei que ele ficou bem melhor do que usar com o dedo ou esponja. Mas, isso aqui, vou dar mais informações mais pra frente. E é isso que é isso, né, de novidade. O bronze, eu já falei pra vocês, é lindo, maravilhoso. Não é o único que eu, sabe, não é uma coisa super diferente. Então, avaliem se vale a pena ou não pra vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um joinha aqui se vocês gostaram. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver no canal. Sugestões, o que vocês acharam dos produtos. Deixa aqui pra gente conversando e conversando nos comentários. Se inscrevam pra gente se ver no próximo. Um beijo, tchau, tchau, pessoal.